ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಯುರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಟ್ ಹೂಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬೈ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೈಡು ಒಂದು ಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ನೀವು ಮೊದಲು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಎನಿ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ತೇರನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀನ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ಎ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸೈಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಎ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸೈಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಹಾಕ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರು ಇದೇನಿದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರು ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕುವ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಉಲ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಎರಡನೇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಈ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಬ
ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ತ್ರೀ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಡಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಬಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ಬಿ ಟೂದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಕ್ಕಂಥ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಟು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆರ್ಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ಲೈನನ್ನು ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಎ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಲೈನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎ ಸಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಆರ್ಕ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೀಗ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹಾಕೋ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಲೆಂತನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇದು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಂಥ ಎರಡನೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಡ್ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಸೈಡ್ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಈ ಫೈವ್ ಬೈ ತ್ರೀ ರೇಷಿಯೋನ ಹೊಂದಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎ ಬಿ ಎಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕರ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡು ಬಿ ಸಿನ ನೀವು ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಿ ಸಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಫೈ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎ ಬಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಿ ಇಂದ ಎ ಸಿ ಹಾಕಬೇಕೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಈಗ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಎ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಂಥ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಈ ರೇನ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಅವಾಗಲೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ರೇಷಿಯೋ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿನ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಫೈವ್ ಸೊ ಐದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಐದು ಒಟ್ಟು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಫೋರ್ ಬಿ ಫೈವ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿನ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರ್ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಬಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಿ ಸಿ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಿ ಸಿ ಲೈನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಲೈನನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ
ಹಾಗೇನೆ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಹಾಗೇನೆ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ ನಂತರ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಲೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸೊ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀ